fino a qualche anno fa, per l'esattezza 15 anni fa, considerato un evento soltanto appartenente all'età infantile. Questo perché con l'ormone della crescita noi intendiamo quell'ormone che serve all'accrescimento staturale. In realtà noi già sapevamo che l'ormone della crescita è prodotto in tutte le epoche della vita, ovviamente con quantità diverse dal bambino all'adulto e all'anziano. E quindi 15 anni fa è stata descritta una vera e propria sindrome da deficit di ormone della crescita in età adulta ed è stata caratterizzata da un gruppo di ricercatori australiani insieme ad alcuni europei, soprattutto inglesi e svedesi. La sindrome di deficit di ormone della crescita in età adulta è caratterizzata non da un'alterazione ovviamente della crescita, poiché l'individuo adulto ha già raggiunto la sua statura definitiva, o della massa grassa a livello dell'addome, la cosiddetta pancetta per capirci, è un, eh, riduzione, una riduzione della massa muscolare. Questo naturalmente configura il paziente con deficit di GH in età adulta come un paziente a rischio anche, e questa è la cosa più importante, di eventi cardiovascolari perché tutti noi sappiamo che l'aumento del grasso a livello viscerale è un caratteristico parametro di rischio per le malattie cardiache. Quindi da allora è stato fatto un grande sforzo per cercare di caratterizzare meglio il deficit di GH nell'adulto. Oggi noi sappiamo che questo deficit è molto frequente in tutti i pazienti per esempio che hanno avuto un intervento a livello dell'ipofisi o una radioterapia a livello dell'ipofisi, non solo per un adenoma o un altro tumore dell'ipofisi, ma anche per altre malattie, per esempio quelli che in età infantile hanno avuto una malattia linfoproliferativa, una leucemia, e che erano sottoposti a radioterapia, hanno anche un'elevata prevalenza di questo, questa carenza ormonale in età adulta. Per fare la diagnosi bisogna afferire a un centro specialistico di patologia ipofisaria perché si basa su alcuni test dinamici, il più accreditato è il test potenziato GHRH più arginina, esistono dei limiti molto precisi per fare la diagnosi e poi un dosaggio dell'ormone periferico che è l'IGF1. Fatta la diagnosi, quello che comporta DOP successivamente è la decisione in merito al trattamento, è un trattamento sostitutivo ovviamente come per il bambino, le dosi sono però diverse perché come ho detto in inizio la quantità di ormone che è necessaria all'adulto è circa la metà di quella che è necessaria al bambino. È ovvio che quando parliamo in termini di medicina, di fisiologia non esiste un fenomeno come di accendere e spegnere la luce, ma la carenza dell'ormone è un continuum dal bambino fino all'anziano e quindi sarà sempre necessario che il paziente afferisca al suo medico, all'endocrinologo di fiducia perché la terapia venga continuamente registrata in base alle necessità e all'età, al sesso del paziente. A questo punto un altro eh, importante accenno va fatta a quella che noi chiamiamo oggi epoca di transizione. Che cos'è? Un bambino viene seguito correttamente dal pediatra fino a che non diventa adulto e l'età con cui noi definiamo l'età adulta è generalmente l'età della maggiore età legale, e cioè 18 anni. È evidente che un giovane fra i 16 e i 20, a seconda del suo sviluppo psicofisico, non potrà più afferire a un reparto di bambini, ma dovrà poi afferire a un reparto di adulti. Questa è quella che noi chiamiamo età di transizione. È un periodo molto delicato perché il paziente è abituato a seguire sempre il suo medico che lo ha visto da quando era bambino, deve poi cominciare a, a seguire altri medici e quindi è opportuno e si stanno organizzando sempre più dei gruppi combinati di pediatri endocrinologi e di endocrinologi dell'adulto che insieme si affiancano per seguire i pazienti in questa età un po' delicata sia dal punto di sviluppo fisico che psichico. Questo ci permette di rivalutare la presenza del deficit nei pazienti che da bambini erano stati diagnosticati con una carenza di GH ed eventualmente se il deficit è confermato ritrattarli successivamente. Una domanda che potrebbe sorgere è ma come è possibile che un paziente che avesse un deficit in età infantile poi non ce l'ha più quando diventa adulto? Questo è possibile perché come ho detto all'inizio la quantità di ormone necessario nel bambino è più del doppio rispetto a quella dell'adulto, quindi una carenza parziale 
di ormone della crescita nel bambino è molto più evidente e si manifesta con rallentamento della crescita mentre non è così evidente nell'adulto e noi dobbiamo trattare solo quei pazienti che abbiano una carenza di ormone severa. Ecco perché è necessario che il paziente si riferisca sempre a centri di grande specializzazione perché solo in quei centri è possibile avere una diagnosi corretta e un corretto approccio terapeutico. Indispensabile in tutti quei soggetti che abbiano avuto diagnosi in epoca infantile una risonanza magnetica dell'ipofisi. Questa non era prima un, diciamo, un'indagine eseguita in tutti i bambini, la diagnosi si basava più su parametri oxologici e clinici, mentre oggi è indispensabile avere anche un'indagine morfologica. Quindi per cercare di tirare un po' le conclusioni, quello che si può evincere dalla letteratura internazionale e dall'esperienza clinica è che il deficit di GH non è solo una carenza del bambino ma anche dell'adulto e dell'anziano, va affrontata in centri super specialistici per la diagnosi e per il suo trattamento, che è completamente sicuro quando viene effettuata da medici esperti di questa patologia.